السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبيسعدني أكون مجددا معكم زملائي زميلاتي الكرام إن شاء الله في تتم إلى محاضرة 10 tips for best finishing and polishing كنا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن ال 6 tips الأولى واليوم إن شاء الله نتابع في ال tip من 7 إلى 10 بداية أنا بدي أوضح نقطة هي إنه نحن في ال tips العشرة اللي تكلمنا عنهم اللي بيتعلقوا تقريبا بالخطوات العشرة لعملية الفينيشينج والبوليشينج كنت عم بحكي عن تصور عام لعملية الفينيشينج والبوليشينج سواء كنا عم نحكي عن دايركت فينير أو مثلا دياستيما كلوجر أو حتى كومبوزيت فينينج ومن هون نحن بدنا نميز إنه نحن لما بنتعامل مع دايركت فينير فنحن بنضطر إنه نطبق كل الستيبس أو التيبس هي اللي حكيتها عبر المحاضرة الماضية والمحاضرة اليوم إن شاء الله في حال كان عندي سيمبل ريستوريشن او مثلا نحن حتى لو عم نعمل دايركت فينير مثل ما حكيت بالتيب 1 مو محتاجين معها الى عمل تفاصيل سطح وماكرو مايكرو تكستشر فنحن ممكن مباشره ننتقل من مرحله الكونتورينج بالابريسيف ديسك مباشره ننتقل للفينيشينج عن طريق الربر كابس ومن ثم عمليه البوليشينج حبيت اوضح النقطه مشان يكون واضح شو الهدف من المحاضره وال10 تيبس بشكل عام تيب 7 تيب 7 نحن بعد ما عملنا السيرفيس ديتيلز بعد ما عملنا الماكرو تكستشر الفيرتيكال والهوريزونتال لازم نحن نقوم بعمليه فينيشينج اللي هي بتعمل لي نوع من الملوسه والنعومه لهي التفاصيل اللي عملناها من انخفاضات وتفاصيل عاده بتتم بالرابر كابس وراح نشوف مجموعه واسعه من الشركات اللي بتعطيني مجموعه من الخيارات عاده بتكون متدرجه بالوان مختلفه مثل ما شايفين ثلاث الوان عندنا مثلا الاستروبول عندنا الميكرودونت عندنا الانهانس من دينس بلاي الفينيشنج سيستم لانه في ايضا سيستم ثاني بوليشنج ايزونت اوف ليكس الكومبو ماستر والجي في من اولترا دينت ودائما لازم نمر نحن من الـ من البارتيكلز او الجرين الاكبر وبنمر على المقاسات كلها بالترتيب ومن الخطا القفز او استثناء احد البارتيكلز لانه هذا بيؤدي لاهتراء البير أو الربر وما بيحقق لي الفينيشينج المطلوب بشكل مثالي. هون أنا بدي أحكي مجموعة من الاعتبارات اللي إلها علاقة بعملية الفينيشينج واللي هي مهمة جدا. أول شيء بالنسبة للهيت جنريشن اللي بتتولد عن طريق عملية الفينيشينج بدنا ندير بالنا إنه دائما عملية الدراي فينيشينج هي أفضل أكثر فعالية لكن بتؤدي لتوليد حراره قد تكون مؤذيه للبلب فمحبذا نستخدم سلو سبيد هاند بيس ضربات سريعه ويحبذا لو كان في تبريد بالمي وايضا نكون منتبهين لعدم اذيه الاسنان المجاوره ويفضل حتى عزلها طبعا بالنسبه للسرعه نحن بنعتبر السرعه عاليه لو كانت فوق 200000 ار بي ام وبنعتبرها متوسطه لو كانت بين 12000 و 200000 وبنعتبرها بطيئه لو كانت اقل الطريقة الأفضل هي إنه نحن دائما نشتغل على الدراي مشان نحقق الفعالية والملوس الأكبر ودائما يكون معنا مثل شاش مبلول نحاول مع كل ستروك ستروك إنه نعمل مسح للسن تيب 8 تيب 8 والمتعلقة بالخطوة الثامنة من خطوات الفينيشينج والبوليشينج هي الفيرتيكال مايكرو تكستشر مثل ما حكينا عن الماكرو تكستشر فيرتيكال هوريزونتال ايضا المايكرو تكستشر هي تفاصيل دقيقه جدا تنقسم الى عموديه وافقيه بالنسبه للفيرتيكال مايكرو ستراكشر هي عباره عن نزابين او ثلاث عموديين بيكونوا داخل الفي اللي نحن عملناها بالماكرو تكستشر وبنعملها بنفس البير اللي عملناها مع السابقه بضغط اقل اللي هي 8888 بير أو مثل ما حكينا الـ 864 014 12 فاين ضغطات خفيفة تيب 9 هي الـ Horizontal Texture وهي أيضا عبارة عن سكراتشز عبارة عن خدوش بسيطة بتمثل تقريبا الشكل الخارجي لخطوط ريتيزيوس الموجودة في العاج أو في الدنتين بتكون متوازية وموازية للـ Cementum Enamel Junction والحقيقه هي بتعطي مظهر حيوي بتعطي مظهر طبيعي للسن وبتكون بشكل غير منتظم عنقيا هي سكراتشز بالذات يعني اذا قلنا نحن انه الماكرو تكستشر الفيرتيكال والهوريزونتال ممكن ما يكونوا متواجدين ممكن المريض ما يرغبهم ممكن مع المرضى المتقدمين في العمر 
نتجاوزون لكن دائما السكراتشز موجوده في اي سن وبالتالي هي بتعطي مظهر طبيعي ومحبه انه نعملها مثل ما شايفين كيف مع اللايت ريفليكشن بتعطي مظهر طبيعي للسن بعيدا عن مظهر المت اللي بيعطي مظهر ارتفيشال للريستوريشن بيتم عملها طبعا باليالو بالسوبر فاين لانه نحن هون بدنا تكون هي اقل بكثير عمقا من الهوريزونتال ماكرو تكستشر بنعملها بال 8530083.5 اكسترا فاين اكس اف طبعا بنعملها يا دوب تشطيب خفيف بزاويه 45 درجه او ممكن ايضا عملها بالكوميت 8852 فاين جرين 012 الاصفر تبتين هي عملية البوليشينج أو التلميع وهي إعطاء المظهر اللماع الجميل للحشو واللي بعض الزملاء إلى الآن بيعتبر إنه عملية الفينيشينج هي البوليشينج وبيوقف عندها والحقيقة إنه عملية البوليشينج هي عملية متممة ومهمة لا تقل أهمية عن الفينيشينج عملية التلميع تتكون من خطوتين خطوة هي عبارة عن عملية تلميع نهائي فاينل بوليشينج وخطوة الثانية اللي هي الالترا فاين بوليشينج اللي هي عملية التنعيم او التلميع الفائق النعومي. الخطوة الأولى بعملية البوليشينج بت... اللي هي الفاينل بوليشينج ممكن تتم عن طريق مجموعة واسعة من الانسترومنتس الموجودة في الماركت منها مثلا السوفليكس سبايرلز منها مثلا الشيب جارد من كولتن تيجي بلونين وبتحقق لي فاينل بوليشينج وعندي ايضا الاسترو براش من ايفو كلار عندنا الانهانس البوغو اللي هو بوليشينج سيستم بيختلف عن الفينيش سيستم اللي شفناه بمرحله الفينيشينج انهانس فينيشينج بيجي باللون الابيض والبوليشينج بيجي باللون البيج او الاخضر الفاتح دي ايضا الكوزمو دنت الميني باف الميني باف ممتاز جدا في تحقيق الفاينل البوليشينج بعد هيك ننتقل للخطوة الأخيرة واللي هي الالترا فاين في البوليشينج واللي هي بتعطيني اللمعة أو اللمعان البراق والأخاذ للريستوريشن نستعمل معه الجوت هير مع ديمون بيست عندنا ديمون بوليش من الترا دينت عندنا البريزما من ديد سبلاي ممتاز رائع جدا عندنا اللومين سينس أيضا أو ممكن نستخدم ال فيلت ويل مع الومنيوم اوكسايد يعني دائما الجوت هير بنستخدمها مع دايموند بيست والفيلت ويل بنستخدمها مع الومنيوم اوكسايد بيست مثل الانيماليز وعندنا الهاي جلوس والحقيقه انه من تجربه شخصيه ممكن كمان نحن نستخدم مع الدايموند بيست ممكن حتى نستخدم الاسترو براش بس بدنا ندير بالنا انه ممكن تعمل سكراتشز على السطح بدنا نستخدمها بحذر في حال ما كان متوفر الفيلت ويل او الجوت هير دريل نلاحظ انه ايضا هناك بعض الانظمه مثل الجي في من اولترا دينت بتوفر من بضمن الروبر كابس سيستم تبعها تبع الفينيشينج بتوفر البراش بحيث تكون هي مسؤوله عن خطوه التلميع بعد عمليه الفينيشينج بالروبر كابس وطبعا هناك الكثير من البرودكتس في الماركت اللي ممكن الحقيقه الاعتماد عليها في عمليه الفينيشينج ومن ثم البوليشينج اخر شيء بالنسبه لها الخطوه بس هيك بعض النصائح اللي ممكن تساعد لانه ناخذ ونحصل على تلميع ممتاز انه دائما حركه التلميع او البوليشنج تكون من الحشوه نحو الحواف مو العكس وتكون عمليه التلميع بضغط خفيف جدا وبوسط جاف نحن مثل ما قلنا سلو لايت بريشر ودراي يعني مع الفينيشنج ممكن في جدل انه نحن نعمل دراي ولا ويت فينيشينج الموضوع في ساعة مثل ما حكينا لكن بالنسبة للبوليشينج محبس دائما انه يكون دراي البعض بيطرح طريقة هو انه نحن نبدأ نعمل التلميع الفائق مع سرعة بطيئة وبعدين من زود السرعة ومن خلي في مي وبعدين من زود السرعة بشكل كبير مع مي وانه هذا ممكن يعطيني لمعان ممتاز لحتى نتحكم بعملية السرعة بالنسبة للهاند بيس هناك قبضة خاصة ممكن انه اقتنائها لحتى نحصل على عملية تغيير السرعة لانه دائما بالنسبة للبوليشينج محبز انه السرعة تكون تقريبا 5000 فعشان نحقق مثل ما قلنا انه نبدا بسرعة بطيئة وبعدين نزود وانه تكون دراي وبعدين تكون ويت محبز استخدام قبضة ال 1.5 في نهاية المحاضرة بتشكر كثير 
اصغائكم واهتمامكم اتمنى انه كانت المحاضره مفيده اي سؤال ممكن تركه في التعليقات في حال عجبكم المحاضره اتمنى تضغطوا على زر اللايك ومشاركه المحاضره لاكبر قدر من الزملاء لحتى تعمل فائده دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته